Hello everyone, you're welcome to my professor note. This is Bhupesh Sharma and here in this video we are doing the mock test analysis of the MP set English. Okay, we have only 19 days left, 19 on 4th June your exam is going to be conducted. So it becomes very important that we do the analysis of these previous years question paper. Here our main purpose is that is not to know the right answer. It's already given here. We will do the analysis. कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका टॉपिक क्या है एक कांसेप्ट होता क्या है एक हम प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उन्हें सॉल्व किस तरह से करते हैं ठीक है यहां पे जो चार ऑप्शंस होते हैं हाउ डज दे हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जाम हाउ कैन यू करेक्टली अटेम्प्ट 60 70% क्वेश्चन इन योर अपकमिंग एग्जाम एंड दैट्स व्हाट यू गोइंग टू गेट हियर एग्जैक्टली सो माय नेम इज Bupesh Sharma, I have qualified my JRF in English literature and if you want to know about uh, my scorecard, my strategy, my study sources that I refer to, you can just simply go to my telegram channel which is the my professor note UGC net English, right? Baki baatem aage karenge. Let's start with this question here. When Chaucer was merely nine years, the Black Death swept over England. Black Death is also known by another name. Black Death का another name क्या है? That is the Great Plague. Answer हमारे पास दिया गया है. ठीक है? इसे bubonic plague भी कहा जाता है. और Black Death इसीलिए because after once you get affected with the plague, your hands start turning black. ठीक है? आपकी body black होने लगती है. This may be one of the reason, and you can also see his picture on the Google. But यहाँ पे जो question है, when Chaucer was merely nine years. The black black death swept over England. यहाँ पे एक event हुआ है, ठीक है? यहाँ पे एक event हुआ है during the lifetime of Chaucer. तो यहाँ पे question ये बनता है कि Chaucer के lifetime में क्या-क्या event हुए हैं? ये एक important concept है हमें हमारे लिए जानना. तो इसके अलावा क्या-क्या event हुए हैं? ये तो 1377 में आपका हुआ. इसके अलावा दूसरा जो event है वो है hundred years war. क्या है? Hundred years war between France and England, which took place between the 1338 to 1453. Who won the war? France won the war. What is the another event? Peasant revolt. Peasant revolt. Under the leadership of what? Tyler. Why? Because the king, the Richard II. He imposed the heavy tax on the peasants, heavy, heavy poll tax, and then they revolted against him. So, ये events आपके हुए हैं. इस तरह से आप जो है एक concept देखते हैं. अब आगे मैं आपको चीज़ बताऊँगा जब हम ये second question अपना solve यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे आप चीजों को और भी अच्छे से जान पाएंगे, है ना? तो हमारे पास second question बनता है ये. Chaucer found English a dialect and left it a language. Okay, who said this? Okay, let's go to Lovis. Who is talking about English and language? What is the concept of English? What is the Chaucer's contribution to English language? What is the Chaucer's contribution? We should have a curiosity in our mind. We should have an observation. Now, which dialect was the dialect? East Midland dialect which the Chaucer chose. And later, which he turned into a full-fledged English language. ठीक है? तो East Midland is that dialect. हमारे पास चार dialect थे, ठीक है? आपका North में, East में, South में, West में, ठीक है? इस तरह से आपका पूरा England मटा है. उसमें से इन्होंने East Midland का जो है एक dialect आपका उठाया है. और उसे बाद में आपका full-fledged किया है. अब इसमें आपको और चीजें भी देखनी हैं. आपके चार stages से होके गई है English. एक तो है आपकी old English. ठीक है एक है आपकी मिडिल इंग्लिश ठीक है एक है आपकी अर्ली मॉडर्न इंग्लिश एक है आपकी मॉडर्न इंग्लिश एंटिल द प्रेजेंट टाइम यहां पे जो इंग्लिश है वो ग्लोबलाइज हो चुकी है ड्यू टू योर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ग्लोबलाइजेशन एंड कॉलोनाइजेशन ठीक है बहुत सी एक वोकैबुलरी आपकी ऐड अप हुई है मॉडर्न पीरियड में ठीक है इसका अपना अपना एक टाइम फ्रेम भी है ठीक है जो कि आपका 450 से लेके 1066 तक ठीक है अब यहां से अपना 1066 से लेके आपका एक जो मॉडर्न जब तक आपका अर्ली मॉडर्न पीरियड नहीं आ जाता तब तक जैसे कि 50 50 भी कई बार लिया जाता है जो आपका मिडिल पीरियड है ठीक है इसके बाद यहां पे अर्ली मॉडर्न में आपका 16 टू 18 सेंचुरीज आता है ठीक है और यहां पे 18 सेंचुरी से लेके अभी तक 
तो ये चार स्टेजेस भी हैं इंग्लिश के तो ये भी आपने देखना है बिसाइड दिस चौंसर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है ही इज वन ऑफ द फ्यू राइटर्स हु स्टार्टेड टू राइट इन दी इन योर इंग्लिश लैंग्वेज इन योर इंग्लिश लैंग्वेज इन्होंने शुरू किया लिखना है ना हु रॉट एल्स ये आपका जॉन गोवर थे एंड आपका विलियम लैंगलैंड जिनके बारे में हम यहाँ पे आगे जानेंगे सो हे इज द थर्ड क्वेश्चन अब आपको पता चला होगा कि क्या चीजें किस तरह से क्वेश्चन को हम देखते हैं और किस तरह से उस क्वेश्चन से हम एक टॉपिक निकालते हैं ठीक है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है सबसे पहली चीज यही होती है ये आपको देखना है क्वेश्चन में कि हमसे पूछा क्या जा रहा है है ना अब लॉवेस अब ये एक डायलॉग है एक कोट है जो चौसर के बारे में कहा गया है देर आर द अदर कोर्ट्स एज वेल दैट यू हैव टू सर्च द फेमस कोर्ट्स अबाउट चौसर राइट कोटेड बाय द अदर फेमस राइटर्स जिसमें आपके ड्राइडन आएंगे मैथ्यू ऑर्नल्ड आएंगे ठीक है इस तरह से नॉ द हेवी है थर्ड क्वेश्चन हु इज द ऑथर ऑफ पायस प्लॉमेन पायस प्लॉमेन इज द वर्क ऑफ दी विलियम लैंगलन ठीक है आंसर जानना मेन चीज नहीं है वो यहाँ पे ऑलरेडी देके रखा है अगर मैं आपको खाली एक आंसर बताने के लिए आऊंगा तो फिर तो ये इसमें क्या बड़ी बात है वो तो आप ही आंसर किसे देख लेंगे ठीक है बट हे टू नो के है क्या टॉपिक ठीक है तो पायस प्लोमेन एक वर्क है किसका कॉन्टेम्प्ररी का किसके कॉन्टेम्प्ररी है जॉफरी चौसर के कॉन्टेम्प्ररी है विलियम लैंगलेन इन पायस प्लोमेन इज अ ड्रीम विजन एन अ जर्नी of a main character called will they they talk about here the the society and the politics and the religion mainly the religion the corrupted clergy of the time period theek hai us waqt ki baat yahan pe william langdon karte hain ek contemporary ye hai iske alawa dusre contemporary kaun hai chaucer ke john gower kaun hai john gower and his friend as well theek hai to john gower ke bare mein janna confessio mentis योर लवर्स कन्फेशन ठीक है इनका एक मेन इंपॉर्टेंट वर्क है तो उस चीज को जानना इस तरह से आपके कुछ क्वेश्चन यहां से बाहर निकलते हैं अब यहां पर जो ऑप्शन पूछा गया है सर थॉमस मेलोरे इनका कॉन्टेम्प्रेरी नहीं है ठीक है ये आपके एज ऑफ रिवाइवल में आते हैं ले मोरते दी अर्थर ले मोरते दी अर्थ इनका एक मेन वर्क है वे ही टॉक्स अबाउट द किंग अर्थ ठीक है राउंड टेबल होली ग्रेल इसके बारे में स्टोरीज उसमें दी गई हैं दिस इज दी द वर्क व्हिच वाज प्रिंटेड इन दी 1485 बाय द विलियम कैक्सटन व्हेन हु सेट अप द प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड ठीक है मार्गरेट कैम भी हैं पर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है ये तीन आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये किस पे क्वेश्चन पूछा गया है जो आपके जोफ्री चौसर है उनके कॉन्टेम्प्रेरीज पे तो आप खुद देख लीजिए कितने क्वेश्चन यहाँ पे जो है जॉफरी चौसर से बन रहे हैं नॉ लेट्स मूव फर्दर एंड टॉक अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन हेयर ठीक है मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा हु हैज बीन कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा अमंग दीज फॉलोइंग राइटर्स हेयर आंसर यहाँ पे आपके पास है वाई क्लिप वाई हीज बीन कॉल्ड बिकॉज ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दी क्लर्जी वाई ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दैम Because during that time period, your Bible was written in the Latin language, which was not the language of the common people. It was the language of the clergy, the high class, elite section की ये language थी. जो जो कुछ ही लोगों को आती थी, पढ़े लिखे लोगों को आती थी. And the common people have no, uh, you know, connection with this language. So what he said that the Bible should be translated into the into your common people language. And he did that. He started a movement of reform. of church he went he protested against these churches and that movement is called the lollard movement he started this right he is the one who started this because hota kya tha clergy hai you have to go to the church and they they are making you do things the way they want to do how on the basis of the bible which is in their hand which is written in the foreign language and you do not know how to read it if that book comes into the hand of a common guy a common people he will know who the god is how does he act how does he perform his miracles they will know then and that's what he tried to do and he tried to solve that problem and that's the reason he is called the morning star of reformation he was the first one who stand against the clergy right 
कैक्सटन यहाँ पे है द विलियम कैक्सटन द फर्स्ट वन हु सेट अप दी योर प्रिंटिंग प्रेस इन 1475 इन इंग्लैंड राइट ही इज द वन सो दीज द थिंग्स दैट यू नीड टू नो मेलोरे हमने थॉमस मेलोरे को अभी डिस्कस किया ले मॉर्थे दी अर्थ के राइटर हैं ये द वेरी फेमस वन ठीक है इस तरह से आपको हर एक जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इसको समझना है यहाँ से क्वेश्चन क्या बन रहे हैं ये राइटर क्या है इसमें से क्या पूछा जाता है अभी यहाँ पे जो मैंने आपको चीजें बताई हैं इसमें से ही आपके कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे फॉर यू अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड यू द एग्जाम और स्टडी मटीरियल विद अ कम्प्लीट ब्लू प्रिंट क्या आपको प्रेपरेशन करनी है कैसे है टू गेट एक्सेस टू इट यू कैन सिंपली कॉन्टेक्ट ऑन दिस गिवन नंबर ठीक है होम डिलीवरी आपको होता है दीज बुकलेट्स राइट सो या हे इज अ फिफ्थ क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग वॉज किल्ड इन दी टेबन ब्रॉबल सो दे इज वन ऑफ दीज राइटर हु वॉज किल्ड इन अ टेबन ब्रॉबल दे वॉज अ फाइट ही वॉज ड्रंक एंड ही वॉज किल्ड इन दिस ब्रॉल थॉमस कीड रॉबर्ट ग्रीन जॉन लिली क्रिस्टोफर मार्लो फोर ऑफ दीज आर दी यूनिवर्सिटी विट्स यूनिवर्सिटी विट्स सेवन मेंबर्स है इसमें थॉमस लॉज है आपके थॉमस नैश है ठीक है जॉर्ज पिले हैं दीज आर द थ्री वन कौन से हो गए थॉमस लॉज हो गए थॉमस नैश हो गए एंड जॉर्ज पिले हो गए ठीक है थॉमस नैश इज द फर्स्ट वन हु रॉड दी पिकार एस नॉवल पिकार एस नॉवल ठीक है ही इज द वन नाउ हेर वी हैव द लिली you few is you few is the anatomy of wit he wrote that work robert green very famous for orlando furioso and thomas keat i think he has written the first revenge tragedy which is the spanish tragedy spanish tragedy inhone likhi hai theek hai to ye question kahan se bana hai aapko university wit se bana hai ये आपका कॉन्सेप्ट है इससे देखिए कितने क्वेश्चंस आपके बन गए आपके कितने टॉपिक्स खाली एक क्वेश्चन से इन ऑप्शन से कंप्लीट हो गए दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर क्रिस्टोफर मार्लो यू हैव टू रीड ऑल दीज वर्क्स दैट आई एम गोइंग टू राइट डाउन हियर ठीक है हिज डॉक्टर फॉस्टर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट देन वी हैव द टेम्बुर लेन टेम्बुर लेन इज अनदर वर्क जीव ऑफ माल्टा जीव ऑफ माल्टा ठीक है देन वी हैव द एडवर्ड टू very important work right these are your university wits a group of the play writer which was prevalent during the elizabethan age right and uh, they wrote about the politics tragedy all of these topics right now here we have the sixth question which is about the shakespeare makes fun of the puritan in his play a puritan hota kya hai puritan are uh, those people who adheres strict strictly to the morals you know and uh, the religious principles and against the any sensual pleasures they are very strict people you know they always stand with the morals and the religious principle and this is who your uh, your puritans are and shakespeare had made fun of these people in in one of his plays here and the option is a it's here the character is molvilio small video right he is the character he is a very pompous and a funny guy they made fun of him in this uh, uh in this in this play uh, he does not have any he call he is a puritan he stands with the moral but when it comes to conduct he doesn't do it in a right way he has also made fun of the two other puritan characters one is in the majors for major major for major is the another play by the by the shakespeare uh, the character name is angelo here angelo try to make a uh, very strict law against the sexual promiscuity but himself he is interested to get involved in the sexual activity with one of the women this is he how he stylized these puritan characters then uh, there is a one another character in uh, one of uh, his play i'm just exactly forgetting the name of him i will surely uh, try to give you his name or i'll give you this task to you that you have to find out that in how many plays shakespeare made fun of the puritan characters 
तो दो तो मैंने आपको बता दिए ठीक है बाकी का पता आपको करना है अब हेमलेट भी हमारी एक ट्रेजिडी है ठीक है जो कि एक इम्पॉर्टेंट आपका प्ले है है ना इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले बिसाइड दिस योर टेम्पेस्ट वेयर फ्रॉम वेयर द वेरी इंपॉर्टेंट टाइटल केम वेयर योर फर्डिन एंड मिरांडा इट इज इट इज द स्पीच ऑफ मिरांडा द द वेरी फेमस वन प्लीज राइट डाउन इट इन द कमेंट सेक्शन दैट व्हाट इज द कोट व्हिच इज बीइंग सेड बाय द मिरांडा on that on the basis of that quote there is a very famous novel as well and then and, and this is the historical work the henry fourth part 1 right hamlet is a tragedy and uh, it is the comic tragedy it it was a, it was a musical as well this is the 12th night is a musical as well and there is a love triangle we get to see right viola orsino and olivia right let's move further shakespeare is a very broad topic and you have to devote at least 2 to 3 days to this guy and the best way is sabse jo aapka sahi tarika hai usme aapne kya karna hai ki inke jitne bhi play hai all of his plays i want you to divide them into the four categories two three four categories isme aapke tragedies aa gaye isme aapke aapke comedies aa gaye isme aapke histories aa gaye theek hai एक में आपके रोमांसेस आ गए रोमांटिक रोमांटिक कॉमेडीज एंड द कॉमिक ट्रेजिडीज ठीक है ये आपके आ गए तो इस तरह से आपको इनके जो सारे के सारे वर्क्स हैं उनको चार आपके यू नो इन योर पार्ट्स में आपको डिवाइड जो है करना है नॉलेज मूव फर्दर फेमस सेटारिक ड्रामा वॉलपोनी इज रिटन बाय ठीक है वॉलपोनी एक प्ले है आपका बाय बेन जॉनसन very famous jacobian and the elizabethan playwright he is uh, it is a stier on the greed and the corrupt society right uh, another play of him is the alchemist that i wanted to know kyunki ye bhi important hai to isse bhi aap padh ke jana third ka play hai every man in his humor in this play he has exposed the follies uh, and the deception which is there in the society that's what he tried to expose in both of these plays here alchemist and the every man in his humor walter scott scotland ke ek historical waverley novelist very famous historical novels ye likha karte the uh, he is a play he is the novelist of the uh, of the romantic age christopher marlowe we have here we have already discussed him under the university wits group theek hai ben johnson ben johnson is the right option that i have already already no i uh, told you george herbert he is the metaphysical writer metaphysical poets be important hai aapke to ye aapke metaphysical ek poet hain he uh, wrote the religious religious works uh, the names are the your temple altar theek hai religious poetry inhone apni likhi hai so metaphysical poet aapko yahan pe pucha gaya hai so i want you to you know cover all of these writers which are given in the option mostly inke jo naam hai inke work ke name hai unki publication date hai usme se kaun se aapke you know important characters kaun se hain important quotation kya hai ye sari cheeze aapki puchi jati hain mainly only the work name writer name publication date character name जो फेमस वर्क है उनके करैक्टर नेम बाकी जैसे जॉर्ज हर्बर्ट है इनका अगर आपको इनके अगर आपने खाली वर्क के नेम भी याद कर लिए सो दैट विल बी मोर देन इनफ जैसे कि आपके यहां पे डचेस ऑफ मालफी है अ वेरी फेमस वर्क अ प्ले बाय जॉन वेबस्टर ही रोड दिस प्ले इट्स अ ट्रेजिक प्ले ट्रेजिक प्ले राइट डचेस ऑफ मालफी अ वेरी पावरफुल स्ट्रांग इंडिपेंडेंट वुमेन राइट and uh, she defies all the rules you know which were thrown upon her by her brothers ferdinand and cardinio uh, they hired a, a spy on her named basola who killed her her children and her husband antonio he was a servant he was her servant but she was taken in by his humanity right he was a beautiful person and she fell in love with him and they both married but basola killed him 
as he was hired by his by her brothers they were really jealous on this fact that uh, she got married to the another person then uh, now the property will go to him and then they killed the guy so third one is the right option yahan pe baki ke jo options diye hain ye jo baki ke jo aapke characters puche gaye hain jo aapka mortimer hai ye appear hota hai in edward 2 in edward 2 we get to see uh, we get to see this character mortimer basinio appears in the merchant of venice play by the shakespeare malvilio uh, aapka appear hota hai in the 12th night mein another play by the shakespeare okay move ahead ninth question we have here the jacobian era refers to a period of time in the 17th century in which of the following country jacobian era kahan pe aaya tha jacobian era jo aapka tha ye 1603 se leke 1625 tak tha jacobian era followed the elizabethan age elizabethan age kahan pe thi england mein thi theek hai during this time period hi hamare paas jo hai aapke ben johnson ho gaye hai na uh your shakespeare also wrote during this time shakespeare died in 1616 na to 1603 mein aapka jacobian era shuru ho jata hai theek question here right it says who represents absalom in dryden's absalom and achitophel now this is an allegorical work allegorical work aap jante ho jis pe indirect reference diya jata hai theek hai सामने चीजें कुछ और होती हैं बट इनडायरेक्टली वो कुछ चीजें और कहना चाहते हैं तो दिस स्टोरी हेयर इज टेकन फ्रॉम योर ओल्ड टेस्टामेंट कहां से ली गई है ये ओल्ड टेस्टामेंट से ली गई है ये स्टोरी बिकॉज इट इज रेलिवेंट टू द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ ड्राइडन टाइम विच इज द एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइसिस एक्सक्लूजन क्राइसिस क्या थे एक्सक्लूजन क्राइसिस क्या थे ये क्राइसिस थे कि यहां पे जो आपके ड्यूक ऑफ मैनमोथ है विच इज जेम्स स्कॉट ही इज दलम राइट एंड ही वॉज अ कैथोलिक टिल नाउ चार्ल्स टू वॉज रेनिंग द इंग्लैंड एंड नाउ द प्रोटेस्टेंट पीपल बिकॉज द मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंग्लैंड वर प्रोटेस्टेंट एट द टाइम बिकॉज द प्रोटेस्टेंट चर्च गिव यू द फ्रीडम टू परफॉर्म द रिलीजियस एक्टिविटीज इन योर वे it doesn't mean that you have to every, every single day go to the church right you have the freedom right you believe in god you have no need to show this and it is a very free way of living so they thought if james scott who is a catholic if he will come to england they is a fear of the catholicism then so they denied this for that they try to pass the exclusion bill in the parliament इसलिए इसको एक्सक्लूजन क्राइसिस भी उस वक्त आए थे एंड देवर लेट टू दी जेम्स स्कॉट तो आपको स्टोरी पता चल गई होगी नॉ द एक्टो फिल हेयर इज द अर्ल ऑफ दी शार्पसबेरी है ना और यहां पे शार्पसबेरी का नाम क्या है आपका एशले कूपर ठीक है नाम हमने अपने पूरे पढ़ने हैं ये नाम भी पूछे जा सकते हैं ठीक है और आंसर तो आपको पता चल ही गया है यहां पर ड्यूक ऑफ मैनमोथ द फर्स्ट वन एंड इट इज द एलेगोरिकल वर्क इसके अलावा ड्राइडन का जो इंपॉर्टेंट वर्क है दैट इज अटिक पोइजी ड्रामेटिक पोइजी ठीक है जो कि आपका 1668 में पब्लिश आपका हुआ है हेयर वी हैव द फोर स्पीकर्स हु हैव इन द डिस्कशन अबाउट द ड्रामा ठीक है ड्रामा के बारे में वो डिस्कस करते हैं दे टॉक अबाउट द एशियन ड्रामा मॉडर्न ड्रामा फ्रेंच ड्रामा एंड द इंग्लिश ड्रामा राइट सो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इसके अलावा Uh, he has written a uh, mac flecknow a satire on the thomas shadwell theek hai uh, thomas shadwell was contemporary of the dryden so it is also an important work that you need to study okay now the 11th question we have here who first called the age of pope and uh, and in johnson as the augustan age Augustan age it is called because they have taken their inspiration from the Augustan era Augustan era the ancient Roman Greek time period right inki inspiration ye log the yahan ke writers the Ovid who had written the metamorphoses metamor for his work uh, your Virgil 
Horace, right? These writers were their inspiration. Horace Odes, right? These writers were the inspiration of these people. So, so uh, uh, that's why this age of Pope and Johnson is called as the Augustan age by by who? By the Oliver Goldsmith. Oliver Goldsmith ne is age ko kya kaha hai? Augustan age kaha hai. Now, Steele was one of the uh, you assist. He was a playwright as well. He with the, the Edison published the two periodicals which are very famous that is your Tartler and your Spectator. Okay? Tartler ka time period tha around 1719 to 1711 or ye tha 1713 tak. Okay? Now you can check the dates check the four options hote hai, ki important hote hai for the upcoming exam. You have go through it properly. अगर यहां पे गोल्डस्मिथ के बारे में आपका क्वेश्चन है दैट हु सेड दिस सो जो इनके और वर्क्स हैं द अदर अदर वर्क्स व्हिच ही हैज रिटन लाइक योर विकार ऑफ वेकफील्ड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क रिटन बाय द ओलिवर गोल्डस्मिथ विकार ऑफ वेकफील्ड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क देन ही हैड अ डेजर्टेड विलेज है ना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क बिसाइड दिस शी स्टूप्स टू कंकर एंड कॉमेडी प्ले Right, it's a very important uh, work that you have to study. We have the Samuel Johnson here, famously known for his uh, work of the Dictionary of English, which he has published in 1755. Beside this, Rasella is the work, the novel which he has written to bear the expenses of his mother funeral. <clears throat> right, the vanity of human wishes. Right which is uh, the inspiration he has taken from the juveniles juveniles 10th satire right so ye important work hai aapke samuel johnson ke theek hai to inko bhi aapko acche se go through ek bar aapko kar lena hai okay now we have edwin books now he has written a very famous work called the uh, the philosophical inquiry the, what is the work he has written? He has written the work called the Philosophical Inquiry. Ye wo work hai jo aapko padne hi padne in writers ke. Philosophical Inquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautiful this is a work a very important work right so make sure you study it kuch detail ek central idea theek hai beside this nothing he has told that the beauty is aesthetically pleasing right but sublime is beyond the beauty it is beyond the greatness which destroys right it is the beautiful and dangerous at the same time something beyond the beautiful it has an essence so beautiful hota hai, that is only on the surface but sublime has the core it has the essence it has the meaning it has the depth that's what the sublime is so make sure you check this out now we have the 12th question here the protagonist of the Pamela. Pamela is the novel which is written by the Samuel Richardson. Richardson. Right. And uh, this Pamela work is also called the Virtue Rewarded. Why? Because she is a maid servant and she resisted the Mr. B's effort to seduce and coerce her into the sexual relationship but she didn't give in she remained strict she didn't give in and at the end eventually her virtue was rewarded he couldn't trap her in and it is the epistolary novel 
epistolary novel written in the form of novel written in the form of letters or told in the form of letters so this story here it is told in a way of letters that the pamela is exchanging the letters with the other characters and other characters are exchanging the letters with pamela so this is how the story is told here now we have the other characters here who does not belong to this novel right so mr b is the protagonist beside this samuel richardson has written a very famous work called the clarissa so make sure you study it well okay jo important important aapke novelist hote hain iske characters iske publishing date bhi aapko yaad hone chahiye theek hai joseph andrews joseph andrews is written by whom written by the henry fielding right it is the parody of pamela it was the parody of pamela right because joseph andrews is having the same features as pamela did he is also an servant and working for this lady called booby and she made advances towards him but he denied which led to his dismissal he was uh, he was dismissed from his job and then he wanders around the street uh, uh, this novel talks about his adventures the people he meet all right beside this henry fielding had written the famous novel called the tom jones theek hai samuel johnson ke bare mein humne discuss kar hi liya hai then we have john dunn a metaphysical poet inke jo work hai the flea is a very important make sure you study it a vindication vindication ka matlab hota hai a valediction sorry a valediction a valediction valediction ka matlab hota hai farewell hai na beside this he has written a, a good morrow right beside this he has written the holy sonnets he was a priest right he was a priest a tobias smollett famously known uh, tobias smollett has also written uh, a periodical called the critical view called the critical review to is tarah se jo aapko four options diye hote hain aap unko bhi study karna hota hai it is very very important from your exam perspective and beside this your tobias smollett has written the novels adventures of the uh, roderick random Roderick Random, ठीक है पैरग्रीन पिकल पिकल एक्सपेडिशन ऑफ हम्फ्री क्लिंकर ठीक है इसके खाली आपको नाम याद रखने और पब्लिकेशन डेट याद रखनी है बस इतना याद करना है ठीक है जो ये नॉवल्स हैं योर टॉबी आस स्मोलेट नाउ लेट्स मूव फर्दर हेर वी हैव अ बुक should help as either to enjoy life or to endure it now this quotation comes from dr johnson edison we discussed with the steel both of them have published the periodicals in the augustan age right your tatler and spectator pope is a famous for his satire he is the one uh, who who brought the hero couplet to its perfection he is the one the rape of lock a very important work make sure you do not miss it rape of lock a mock heroic poem published in uh, in your four cantos right uh, in the 1711 for the first time so make sure you read this work uh, the dunciad is uh, the satire dunciad the essay on man essay on man he has written a very important work right so make sure you read these works of alexander pope beside this boswell is the biographer of the doctor uh, doctor johnson he has written the life of samuel johnson okay now let's move further and i think it was published around the 1792 as far as i am concerned right make sure you check this hai na so now here we have the 15th question which says name of the metrical form pope brought to perfection as we were discussing just now that pope has brought the heroic couplet to the perfection 
राइट ब्लैंक वर्स में आपके अनराइम्ड लाइन होते हैं विच आर रिटर्न इन दी आयम्बिक पेंटामीटर आयम्बिक पेंटामीटर आयम्बिक पेंटामीटर में क्या होता है आपका जो फर्स्ट जो फुट होता है वो आपका अनस्ट्रेस्ड होता है वीक होता है और सेकेंड फुट सेकेंड सिलेबल सॉरी सेकेंड जो आपका सिलेबल होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है जैसे कि आपका गी टार में है गी टार गी में आपका आई का साउंड कंप्लीट नहीं आता बट टार में ए का साउंड आपका कंप्लीट आता है सो इट इज स्ट्रेस्ड वन है ना सो so, इसे कहा जाता है आपका एम्पिक और पेंटामीटर का मतलब है कि वहां पे आपके जैसे कि दो सिलेबल्स हैं दीज टू सिलेबल्स मेक वन वन फुट राइट सो लाइक दिस वी हैव द फाइव फुट है and and that is called the pentameter right a line which has a 5 feet is called the pentameter or because isme jo aapka isme aapke jo foot ka first syllables unstressed hota hai aur dusra stressed hota hai strong hota hai unstressed weak stressed strong dono same cheeze hain use hum iambic pentameter kehte hain aur ye blank verse aapka is tarah se likha jata hai free verse mein koi rhymes nahi hote hain ठीक है हिरे कपलेट में आपके ये बोथ लाइन साउंड द सेम शी शी मी मी दस हाउ द लाइन एंड्स विद सिमिलर साउंड्स द ओड भी आपका एक वे ऑफ राइटिंग द पोइट्री है ठीक है लिरिकल पोइट्री आपकी लिखी जाती है अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग इट इज मेड ऑफ द थ्री एलिमेंट्स इसका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसमें आपका अपॉर्ड होता है है ना स्ट्रॉपे होता है uh there is a one more thing uh i think that's uh, a pod strope and epistrome something like that it has a three element in ode you have the three elements right so make sure you uh search it once i forgot the third element of the ode so make sure you search it once is tarah se aapko cheeze karni hai aur ye cheeze aapko mil jayengi kahan pe mh abraham ki literary terms ki book mein ठीक है या कोई आपके पास ऑक्सफोर्ड हो कोई भी हो इन द बुक ऑफ लिटरी टर्म्स यू विल फाइंड दीज टर्म्स दैट्स व्हाई आई ऑलवेज यू नो इंसिस्ट ऑन बाइंग दिस बुक इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइड रोमेंटिसिज्म एंड द क्लासिसिज्म अब ये दोनों चीजें हैं क्या रोमेंटिसिज्म आपको पता है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड व्हेन रोमांटिक पोएट्री वाज बीइंग रिटन दे फोकस ऑन इमोशन नेचर कॉमन लैंग्वेज फ्रीडम सेल्फ एक्सप्लोरेशन ठीक है क्लासिसिज्म आपका टाइम पीरियड है एक एंशियंट रोमन ग्रीक पीरियड ओवेड वर्जिल हॉरेस ऑल ऑफ दिस राइटर्स रॉट हु डिफाइड दिस एज अ डिजीज इन हेल्थ सो ये आंसर इज हियर अब ये सारे फिलोसोफर्स हैं आपके ठीक है uh, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके छूट भी जाते हैं सो इट्स नॉट एन इश्यू है ना सो डोंट टेक डोंट रन आफ्टर सच अ क्वेश्चन के मुझे जानना है लाइक जिस एवरी सिंगल थिंग ठीक है देर इज अ कॉमन सिलेबस मेक श्योर यू कवर दम फर्स्ट ठीक है ऐसे बीच में कुछ क्वेश्चन आएंगे दैट यू विल नॉट बी अवेयर ऑफ कुछ ऐसे कोटेशन पूछ लिए जाएंगे रैंडमली ठीक है uh, जो आपको लगेगा कि दिस इज नॉट समथिंग इन माई सिलेबस है ना इवन दो दे आर रिलेटेड टू द सिलेबस बट दे आर दीज आर क्वाइट डीप क्वेश्चन और सरफेस पे भी आपको कोई कोट मिल सकता है वाइल यू आर गोइंग थ्रू एनी बुक और समथिंग बट ऐसा क्वेश्चन एक आधा छूट जाता है तो It's not an issue. Now we have the 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 17th question here. The lyrical ballads. Who collaborated? It is the William Wordsworth and एसटी कॉलरेज सेवनटीन नाइनटीन एट में यह आपका लिखा गया था ठीक है शैले विलियम ब्लेक ऑल ऑफ दीज आर द रोमेंटिक पोइट्स सो मेक श्योर यू स्टडी दम ठीक है पी बी शैले के जो works है ठीक है and o to the west wind o to the sky lark theek hai these are the very important works sometime the lines are asked from here adonis that he had written adonis in the memory of the keats right is tarah se aapke question puche jayenge that to whom his work adonis is dedicated to such a question can be asked in your paper theek hai william blake songs of experience all right So, वो सारी चीजें आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेनी है आपके कॉलरेज का यो, यो कुबला खान ठीक है ऑल ऑफ दीज वर्क्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ 
एटीन क्वेश्चन वी हैव हेयर वर्ड्स वर्थ डिस्क्राइब ऑल गुड पोइट्री एज rhythmic expression of moral institution the spontaneous overflow of the powerful feelings and this quotation he has given in the lyrical ballads ballads uh, preface which came out in the 1800 wahan pe ye line aapki di gayi hai so aapke uh, your uh, ye lyrical ballads se kafi questions aapke yahan pe ban gaye hain then we have the 19th question who is the hero of child herald so child herald is a work by the lord byron it is uh, written in the four cantos first time published in the 1812 to 18 uh, last one came in the 1818 so there is a person and uh, he is a byronic hero who is exploring uh, he is a melancholic man and just trying to come out of it through the various adventures and pleasurable experiences theek hai and the hero is poet himself here okay beside this he has written a very important work called the don juan so wo bhi aap ek bar pad le and child herald is an epic work don juan bhi aapka ek uh, it is also a mock a mock poetry and a mock epic hai aapka don juan bhi so make sure you read it as well matlab kuch cheeze hain ki isme kitne cantos hain kiske liye ye dedicate kiya gaya hai your child herald is dedicated to the lenthe theek hai isme ye teen char jagah aap ki visit karta hai your portugal spain italy he go to these places right in the child herald so aapse places bhi puche ja sakte hain ठीक है जो एक ऑब्जेक्टिव डिटेल एक वर्क में होती है मेक श्योर यू स्टडी दैट वेल नाउ हियर वी हैव द ट्वेंटी क्वेश्चन विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ राइटर रॉट द हिस्टोरिकल नॉवल्स हेनरी फील्डिंग एंड टी स्मॉल डिड नॉट रॉट एनी ऑब्वियसली आंसर यहां पे दे दिया गया है वॉल्टर स्कॉट एंड मारिया एजवर्थ ठीक है अब इनके जो वर्क है ये वॉल्टर स्कॉट वॉज स्कॉटिश राइटर है ना वेवरली के ऑथर के नाम से भी नहीं जाना जाता है राइट सो ही हैज द मल्टीपल नॉवेल्स ठीक है आई नो इट विल बी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर द पब्लिकेशन डेट ऑफ ऑल ऑफ हिज वर्क ठीक है बट जितने आपसे हो सकते हैं मेन मेन मेजर मेजर जो इनके वर्क हैं, तीन से चार वर्क ऑलमोस्ट इनके सारे जितने भी वर्क है मेक श्योर यू रिमेम्बर दियर नेम राइट इन मैचिंग द पेयर्स दे कैन बी आस सेवरल टाइम दे आस मोस्ट ऑफ टाइम दे आस द मेन करेक्टर्स ऑफ हिज नॉवल दस वट वी सी in the walter scott's case then the maria ashworth uh, has written the work called the absentee this is one of the you know historical novel uh, that where she discusses the 18th century's political and social issues in her novel then we have the stern and smollett smollett we had discussed addison and steel were the people who wrote the periods uh, sorry your periodicals the tartler inspector in dono ko to humne aapka discuss kar hi liya so this is how uh, your important concepts will come out of it make sure you keep watching this video it will keep you in that touch and will give you an, an analytical uh, analytical thinking while you will be attempting these questions in the paper and uh, for your uh, study material and guidance you can contact us on the number which i have also provided in the description box below and uh, again i'm providing it here to you all right uh, and you can also join us on the telegram So very soon we'll be back with another relevant video till then time this is Upesh Sharma signing off